wine shop and in fact in Berlin. Why? Because there are so many young people here, low budget, so I'm gonna show you what you can do and buy here. Uh, so, can you tell us a little bit about your wine shop? Like, since when has it existed, and how did it? Yeah, how did the idea come up? Okay. Wir haben angefangen 96, mehr dilettantisch als geplant, und äh, neben dem Beruf ein Weinladen zum 25. Mai 96. Ähm, mit meinem Partner und Das hat sich sehr langsam organisch entwickelt. Am Anfang sehr viele Weine, auch die relativ günstig waren und für Studenten zugänglich waren. Und das hat sich so langsam entwickelt. Wir waren 20 Jahre gegenüber. Ja, ich weiß. Ich und, war nicht äh, Ende ja. Januar sind wir rübergezogen, weil das Haus wurde verkauft, wie das so ist. Ja. Und wir hatten großes Glück, dass wir es finden. Ähm, ja, seit mehreren Jahren natürlich. So do you think Berlin is a city where people um, um, like above average like to drink wine? Is it an easy city to sell wine in? Auf jeden Fall. Deutschland allgemein. Man, Deutschland ist einer der in Europa der Länder, wo der Weinkonsum steigt. Ah. Im Gegensatz zu Frankreich, Italien, Spanien, wo es sinkt. Ähm, Berlin ist insofern eine gute Stadt, weil wir sehr viel. Also wichtig ist natürlich auch, was Mode ist und Wein ist äh, eindeutig Trend. Und äh, es wird, es ist ja keine Weinregion, das heißt, äh, es ist kein Lebensmittel hier, es ist mehr so ein äh, bis zum Prestigeobjekt. For all the students, can you just uh, very briefly explain the grapes? Like, just very basic, uh, what should we know as students? What's uh, very important knowledge? <laughs> das ist recht kompliziert, weil jede Rebsorte hat Eigenschaften. Generell kann man sagen, mehr Roh ist ein bisschen fruchtiger, Cabernet hat eventuell ein bisschen mehr Tannine. Aber das kann wiederum falsch sein, je nachdem in welcher Region was für ein Boden, was für ein Jahrgang und deshalb ist es schwierig so zu kategorisieren. Viel, how many different grapes are there out there? Äh, es gibt manche Länder wie Portugal, die sehr viele autonome, autoktonen Rebsorten haben, okay. äh, die man auch kennt und aus dem Platz Franzosen nicht aussprechen kann. Ähm, es gibt äh, ein paar Rebsorten, die sehr wichtig sind, wie Weißwein, äh, Chardonnay, Sauvignon Blanc, was gibt es noch? Äh, als Rotwein Cabernet, Merlot, Malbec, diese traditionelle französische Rebsorten. Und, und äh, for example, Rioja, äh, is it also the grape? Or, for example? Rioja ist die Region. Ah, okay. Die, okay, Haupt, yeah. die Hauptrebsorte ist Tempranillo. Ah. Zum Teil mit so I was wondering what's better, cork or lid? Très bonne question. <lacht> um, es kommt ein bisschen auf das Land an. In Frankreich ist uh, immer noch Kork ein bisschen Pflicht, weil Schraubverschluss oder andere Verschlüsse sind sehr verpönt. Uh, hallo. In, in Deutschland ist es üblich eigentlich, Schraubverschluss zu benutzen, weil es yeah. sehr effektiv ist. Meist Wein, meist Wein. Für Rotwein wird meist noch Bock, für Hochwertig. Yeah. Does it have to, does it impact the taste? Um, wenig. Okay. Okay. Um, so actually the cork, um, it's just more 
of a habit, then it actually is uh, has a real impact. So it's just what what people used to do, in the how to close wine, but it's more yeah. like a traditional thing, no? Yeah, ja, nein. Okay. Uh, ja, viel für viele Weine lohnt es sich eigentlich nicht. Braucht die Mühe, also aus Nostalgie, wenn man sie jung trinkt. Jetzt, wenn man den Wein lange behält und uh, hochqualitativ ist, es passiert schon was. Mit der Zeit ist ein bisschen mehr Austausch, Luftaustausch. Das heißt, der Wein ältert mehr in Rotbraun. Deshalb nimmt man für edle Rotwein, Brauchwein, Trauben, für Weißweine weniger, für den Rest zu getrunken werden. Ja. Yeah. Auch nicht immer. Aber es okay. gibt schon einen Unterschied. Okay. Um, and how important is the, um, the right class to, to be using the right class? Is it very important? Would you say? In der Psychologie ist es sehr important, sehr, <laughs> sehr wichtig. Um, es macht mehr Spaß. Okay. <laughs> okay. Not from the taste so much. Um, ein bisschen schon. Okay. Man muss schon ein bisschen Form haben, Kultur in Form, damit sich die Aromen konzentrieren. Okay, okay. Aber im Grunde würde ein, ein Glas reichen. Ja. Wir haben natürlich Dutzende von Gläser, die speziell Burgund, speziell Burgund. Okay.